പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതി ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവ് നല്ല പ്രബോധനം തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ ഉറക്കെ കുറെ കുറെ കൂടെ സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ശ്രേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഹാലലുയ 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 അമ്മാവേ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിച്ച് മടുപ്പ് കൂടാതെ സ്തുതിച്ച് സ്വേ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 എല്ലാ ബലഹനതകളെയും സമർപ്പിക്കുക എല്ലാ ബലഹനതകളെയും സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ കൃപയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല എൻ്റെ കൃപയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവെ എല്ലാ ബലഹനതകളിലേക്കും എല്ലാ ശക്തിക്കുറവുകളിലേക്കും അങ്ങയുടെ കൃപ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വിശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചത്തി പഠിക്കും നമ്മള് മത്തായി പതിനാറ് പതിമൂന്നിന്റെ വീണ്ടും അത് ഭാഗം ഒരിക്കൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് വീണ്ടും അത് ആ വചനം തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മളതിനെ വിശദമായി കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ അതുവഴിയായി സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാജ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ചിന്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കേസറിയ ഫിലിപ്പി പ്രദേശത്ത് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി അതായത് കേസറിയ ഫിലിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക്കലായി ചിന്തിച്ചാൽ അത് ലെബനൻ്റെ ബോർഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ലെബനൻ്റെ അതിർത്തി അവിടെയാണ് കേസറിയ ഫിലിപ്പി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ജെറൂസലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ നഗരം ഈശോ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയ ആ നഗരം ഈശോയെ കാഴ്ചവെച്ച ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ച ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്ത ആ നഗരം ജെറൂസലേം അത് ഇറ്റ്സ് ടുവേഡ്സ് ദ ഡൗൺ താഴെയാണത് എന്നെ എന്നെ നോക്കണം ജെറൂസലേം താഴെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ജെറൂസലേം അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങ് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വിശുദ്ധ നഗരം അത് ഏറ്റവും താഴെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അത് വിജാതീയരുടെ നഗരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമല്ലാത്തതായി മാറുന്നു ഇതാണ് യഹൂദൻ്റെ സങ്കല്പം അപ്പോൾ ജെറൂസലേമാണ് ഹോളി സിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗലീലി അവിടെയാണ് ഈശോ ജനിച്ചു വളർന്നത് സോറി ഈശോ വളർന്നത് ഗലീലിയിലെ നസറത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്ര അത്ര നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളല്ല യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വിജാതീയരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ജെറൂസലേം താഴെയാണ് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് അത് വരും ഇനി അങ്ങേ അറ്റം ഏറ്റവും മുകളിൽ അതാണ് പൂർണ്ണമായും വിജാതി ഒരു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കേസറിയ ഫിലിപ്പി അപ്പം ഈശോ ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി 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 വിജാതീയരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമതായി നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കലായ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ 
ഇനി കേസറിയ ഫിലിപ്പി ആ കേസറിയ ഫിലിപ്പിയിൽ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷോ വളരെ നല്ല ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ഈ നല്ല ടീച്ചർ എന്നാ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നല്ല ടീച്ചർ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പതിയാൻ വേണ്ടി വിഷ്വൽസിൻ്റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് പവർ പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില വീഡിയോകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈശോ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രോ സേനി പറയാവുന്നു ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേസരിയ ഫിലിപ്പിയിലേക്കാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് കേസരിയ ഫിലിപ്പിയിൽ ഈശോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേസരിയ ഫിലിപ്പിയിലെ വിജാതിയരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജറുസലേമിൽ സോറി ജയ്സറായിലിൽ ചെന്നിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കേസറിയ ഫിലിപ്പി കൊണ്ടുവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ സ്ഥലമെന്ന് അവർ ചോദിക്കും ഇന്നത്തെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബാനിയാസ് എന്നാണ് ബാനിയാസ് ബാനിയാസ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പേര് അന്നത്തെ പേര് കേസറിയ ഫിലിപ്പി എന്നാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേസറിയ ഫിലിപ്പി എന്ന് ഈശോ ആ സ്ഥലത്ത് സോറി ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലം വിളിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സീസർ ദൈവമാണ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസെൻസ് അതെടുത്തിട്ട് കുന്തിരിക എടുത്തിട്ട് ഈ ധൂപകലശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ട് നിങ്ങൾ സീസറിനെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും സീസറിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയറോദീസ് രാജാവ് സീസറിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സീസറിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പാനിയാസ് പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ്റെ പാൻ എന്ന് പേരുള്ള ദേവൻ ആ ദേവൻ്റെ പ്രത്യേകത പകുതി ആടിൻ്റെ ശരീരവും പകുതി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവുമുള്ള ദേവനാണ് പാൻ ആ പാനിൻ്റെ ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് പാനിയാസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ബാനിയാസ് അതാണ് അന്നത്തെ കേസറിയ ഫിലിപ്പി ഹലോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ കേസറിയ ഫിലിപ്പി ഈ കേസറിയ ഫിലിപ്പി അന്നത്തെ പേരെന്താണ് കേസറിയ ഫിലിപ്പി ഇന്നത്തെ പേരെന്താണ് ബാനിയാസ് ബാനിയാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാനിയാസ് എന്ന പേര് പാൻ എന്ന് പേരുള്ള ദേവൻ ദേവൻ്റെ പ്രത്യേകത പകുതി ആട് പകുതി മനുഷ്യൻ പകുതി ആട് പകുതി മനുഷ്യൻ അപ്പം ആ ദേവൻ്റെ ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് പാനിയാസ് ബാനിയാസ് ആ സ്ഥലത്ത് സീസറിനെ ദൈവമായി കരുതി ഹെറോദേസ് രാജാവ് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു പാൻ ദേവൻ പാൻ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് ഹലോ ഈ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് വലിയ ഒരു പാറയുടെ അടുത്താണ് പാറയോട് ചേർന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് വിഷ്വൽസ് ഈശോ വിഷ്വൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാറയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാറമേൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ ആരെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കോനയേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറയാണ് ജോസ്ലാവ യോഹന്നാൻ ജെറമിയ ഏലിയ ഓക്കെ ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പത്രശ്രീ പറയുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് യോഗന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശിവനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ മാംസരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് നീ പാറയാകുന്നു പാറ നിൽക്കുന്നത് പാറയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് പാറയുടെ പുറത്തൊരു അമ്പലം നിൽക്കുകയാണ് ആ പാറയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസറിയ ഫിലിപ്പി കൊണ്ടുപോയത് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷ്വല് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൽ ആ നാട്ടിൽ എങ്ങുമില്ല ഈ വിഷ്വല് കാണിച്ചാലേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പത്രോസിനും ഇനി വരുംകാല തലമുറകളിൽ നമുക്കും അത് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രം ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വലിയൊരു പാറയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന 
ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറയോട് ചേർന്ന് വലിയ ഒരു ഗുഹ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കേട്ടാൽ മതി വലിയ ഒരു ഗുഹ ആ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര അഗാധമായ വെള്ളം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പാൻ ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീസറിന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം പണി കഴിപ്പിച്ച പാൻ്റെ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറിയാൽ ഈ വലിയ പാറയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വലിയ ഒരു ഗുഹ വലിയൊരു കേവ് ആ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് ഇറ്റ്സ് ഓ ഡീപ്പ് ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് നോ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് അത്രയും അതിന് എന്തുമാത്രം ആഴമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആഴമറിയാത്ത ഈ ഗുഹയിലെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇവർ ബലിമൃഗത്തെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആർക്കാണ് പാൻ ദേവന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ആഴമറിയാത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ആഴമറിയാത്ത ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു നൂലിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി 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 നോക്കാൽ നോക്കിയാൽ പിന്നെ 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 കല്ല് തണു പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായ ഈ കുളം ഇതിനെയാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് പാതാളത്തിൻ്റെ വാതിൽ പാതാള കവാടം ഇതിനെയാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് നരക കവാടം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഈ വിഷ്വല് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ പാറ പാറയുടെ പുറത്തൊരു ടെമ്പിൾ ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് ഒരു ഗുഹ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് ആഴം ആഴം കണ്ടെത്താനാവാത്ത അത്രയ്ക്ക് അഗാധമായ വെള്ളം അതാണ് പാതാള കവാടം നരക കവാടം ഗെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി അതർ വേൾഡ് മറുലോകത്തിൻ്റെ വാതിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളമാണ് ജോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ് ജോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് സ്രോതസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോർദാനിലെ വെള്ളം ഗലീല കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഈ ഹെർമോൺ മല ഹെർമോൺ മലയാണിത് ഈ ഹെർമോൺ മലയുടെ അടിവാരത്തെ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് ഇസ്രായേലിലെ നല്ല ശതമാനം ആളുകളുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പത്രോസിനെയും അപ്പസ്തോലന്മാരെയും കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വമിശിക ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ടെമ്പിൾ ഏതാണ് ദേവൻ്റെ പേര് പാൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പേര് ബാനിയാസ് പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പാറയിലുള്ള ഗുഹയിലേക്ക് ബലിമൃഗത്തെ എറിയുന്നതായിരുന്നു പതിവ് ഗുഹയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ആഴമില്ലാത്ത ആഴമറിയാത്ത വെള്ളം ഗലീല കടലിലെയും ജോർദാനിലേക്ക് വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി എത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പാറയുടെ മുകളിൽ പണുതുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് നീ പാറയാകുന്നു നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും അപ്പൊ ഈ പാൻ എന്ന ദേവന്റെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പാറ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ പണിതുയർത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രം ഈ സിമ്പൽ എടുത്ത് കൺമുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പത്രോസേ നീ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പാറ ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്ന പാറ ഇനി നീയാണ് ഈ പാറ പീറ്റർ പത്രോസ് കേപ്പ കേഫ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പാറ പത്രോസിന്റെ ഒറിജിനൽ പേരെന്താണ് ഷിമയോൻ ഇപ്പൊ ഈശോ പേര് മാറ്റുകയാണ് നീ ഇനി പാറയാണ് ഈ പേരിന്റെ പ്രത്യേകത ഈശോ ഈ പേര് പത്രോസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒറ്റയാൾക്ക് പോലും ഈ പേരില്ല 
അതായത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഈ പേര് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതായത് പത്രോസ് എന്ന് പേരുള്ള ആദ്യത്തെ ആള് പത്രോസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഡാനിയൽ എന്ന പേരുള്ള എത്രയോ പേര് എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് എന്ന പേര് തുടങ്ങുന്നത് ആരിലാണ് പത്രോസിലാണ് അതിന് മുമ്പ് ആരുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോമിശിക വിളിക്കുകയാണ് ഇനിമേൽ നിന്റെ പേര് പാറ എന്നാണ് പാറ എന്താണ് ഈ പാറയുടെ അർത്ഥം എൻ്റെ പള്ളി എൻ്റെ സഭ ഞാൻ പണിയാൻ പോകുന്നത് നീയാകുന്ന പാറയുടെ മുകളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് പത്രോസിന് സഭയിലുള്ള സ്ഥാനം സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പത്രോസാകുന്ന പാറമേലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ അടിത്തറ പത്രോസാകുന്ന പാറയിലാണ് പത്രോസ് എന്ന വ്യക്തിയിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ അനന്തരാവകാശിയെ പിൻഗാമിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ സഭയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിത്തറ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ആരാണ് പത്രോസ് ആണ് പത്രോസ് ആകുന്ന പാറമേലാണ് സഭയെ കർത്താവ് പണിതിരിക്കുന്നത് പത്രോസാകുന്ന അതുകൊണ്ട് സിപ്രിയാൻ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ കാർത്തേജിലെ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ രക്തസാക്ഷിയായ സിപ്രിയാൻ അദ്ദേഹം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എ ഡി നാനൂറുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പോലും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് ബൈബിൾ കാനൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എ ഡി നാനൂറുകളിലാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കാർത്തേജിലെ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ പറഞ്ഞു റോമാ മാർപ്പാപ്പയുമായി ഹൃദ ഐക്യമില്ലാത്തവനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ അനുവാദമില്ല നർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പത്രോസ് ആകുന്ന പാറമേലാണ് കർത്താവിശ്വമിശിക സഭയെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ എന്താണ് ആ ദേവന്റെ പ്രത്യേകത ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് പകുതി ആടും പകുതി മനുഷ്യനുമാണ് ഈ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന പകുതി ആടും പകുതി മനുഷ്യനും ഉള്ള ആ ദേവൻ ആടുകളുടെയും ഇടയന്മാരുടെയും ദൈവമായിരുന്നു എന്താണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആടുകളുടെയും ഇടയന്മാരുടെയും ദൈവമായിരുന്നു ഈ ആടുകളുടെയും ഇടയന്മാരുടെയും ദൈവമായിരുന്ന പാനിൻ്റെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പാറയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് കർത്താവ് വിശ്വമിശിക കേസരിയ വിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് നീ പാറയാകുന്നു ഈ പത്രോസിനോടാണ് ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ഈശോ പറയാൻ പോകുന്നത് നീ എൻ്റെ ആടുകളെ മെയ്ക്കുക ഈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആടുകളുടെ ദൈവമായിരുന്ന ഇടയന്മാരുടെ ദൈവമായിരുന്ന പാനിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്രോസെ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നീയാണ് ഇനി ഇടയൻ നീയാണ് ഇനി ആടുകളെ നയിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ആടുകളെ മെയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഈശോ വളരെ ബോധപൂർവമാണ് കേസറിയ വിലിപ്പിയിലേക്ക് പത്രോസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു തെറ്റായ ദേവൻ ഒരു തെറ്റായ അമ്പലം ഒരു തെറ്റായ പാറ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു തെറ്റായ പാറ ഒരു തെറ്റായ ക്ഷേത്രം ഒരു തെറ്റായ ദേവൻ ഈശോ പറയുകയാണ് ശരിയായ ദൈവം ഞാൻ ശരിയായ ദൈവം ഞാൻ ശരിയായ പാറ നീ അതിന് മുകളിൽ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്ന ശരിയായ പള്ളി എൻ്റെ സഭ ഈ കണക്ഷനിലാണ് ഈ ഷോ പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ആ ദേവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഷോ പാൻ്റെ ക്ഷേത്രം പണിതിരുന്ന പാറ ആ പാറയുടെ സ്ഥാനത്ത് പത്രോസ് പാനിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്രോസിൻ്റെ മേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ട സഭ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോ മിശിക അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലത് ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് ഈ പാറമേലാണ് ഇനി വേറൊരു കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജറൂസലേം ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിരുന്നത് മോറിയ മലയിലാണ് നിങ്ങൾക്കതറിയാമല്ലോ അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ആ മലയുടെ മുകളിലാണ് ജറൂസലേം ദേവാലയം പണിതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജറൂസലേം ദേവാലയം കേൾക്കണം ഇത് 
ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ഓർക്കുന്നുണ്ടതൊക്കെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ഇത് ശരി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചിരുന്നത് യകൂതന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് വിജ മിഷ്ണ താൽമൂദ് എന്നൊക്കെയുള്ള യകൂതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് യകൂതന്മാരുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണതെല്ലാം മിഷ്ണയും താൽമൂദും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചിരുന്നത് അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിനെ ബലി കഴിച്ച ആ പാറയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചിരുന്നത് എവിടാണ് പാറയുടെ മുകളിലാണ് ജറുസലേം ദേവാലയം പണിതുയർത്തിരുന്ന എവിടാണ് ഈ പാറയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ജറമിയ എടുത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടതൊക്കെ അത് കഴിയുമ്പോ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന ജനം ദേവാലയം വീണ്ടും പണിതു പക്ഷെ ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇനി വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടോ ഇല്ല വാഗ്ദാന പേടകം ഇല്ല അപ്പോ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ പുരോഹിതൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ രക്തവുമായിട്ട് അതിവിശ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഈ രക്തം എവിടെ തള്ളിക്കും ഇനി ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം യേശു ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം പ്രധാന പുരോഹിതൻ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകമില്ല ഈ പാറമേലാണ് ആ രക്തം തളിച്ചിരുന്നത് പാറമേൽ യകൂതന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജറുസലേം ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിരുന്നത് ഒരു പാറമേലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈശോ പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേസറിയ ബിലിപ്പിയിൽ ഈശോ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പാറ പാറയുടെ പുറത്തൊരു പള്ളി ഇനി ജറുസലേമിൽ ജറുസലേം ദേവാലയം പണിതിരുന്നത് ഒരു പാറയുടെ മേളിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പാറ ആ പാറയിലാണ് രക്തം തെളിച്ചിരുന്നത് പ്രവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ദേവാലയത്തിൽ അപ്പൊ ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിരുന്നത് ജറുസലേം ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിരുന്നത് ഒരു പാറമേൽ പാനിന്റെ അമ്പലം പണിതുയർത്തിയിരുന്നത് ഒരു പാറമേൽ കർത്താവ് പറയാണ് പാനിന്റെ വിജാതീയ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആരാധനാ സ്ഥലം അത് അതിന്റെ കാലം കഴിയുന്നു ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ കാലം കഴിയുന്നു പത്രോസെ ഇതാ ഒരു പുതിയ ദേവാലയം ഇതാ ഒരു പുതിയ പള്ളി അത് ഞാൻ നീയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്ന പാറമേൽ പണിയാ പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ മേലാണ് തിരുസഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ പുറത്താണ് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഈശോ പറയുകയാണ് പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ വില എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ വില എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതറിയണം ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഈ സ്വമിശിക വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഈശോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയല്ല ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈശോ അടിസ്ഥാനപരമായി ആരായിരുന്നു ഏത് നാട്ടുകാർ മലയാളിയായിരുന്നോ യൂറോപ്യനായിരുന്നോ അമേരിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ ജീസസ് വാസ് എ ജ്യൂ പറ യേശു ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു അടുത്തിരിക്കാന്നുള്ള പറ യേശു ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു പറ യേശു ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു ഈശോ മിശിക എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഹൂദ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അതിന് അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ യഹൂദ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഈ താക്കോലിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതെന്താണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ യേശയ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് യേശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ യേശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വേഗം എടുത്ത് വായിക്കാമോ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നീ ചെന്ന് കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരനായ ഷെബ്നായോട് പറയുക ആ നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ മലമുകളിൽ പ
നിനക്ക് എന്താ അവകാശം കരുത്തനായ മനുഷ്യ കർത്താവ് നിന്നെ ഊക്കോടെ വലിച്ചെറിയും അവിടെ നിന്ന് നിന്നിൽ പിടിമുറുക്കി ഒരു പന്ത് പോലെ ചുരുട്ടി കറക്കി കറക്കി വിശാലമായ ദേശത്തേക്ക് ചുഴറ്റിയെറിയും അവിടെ നീ മരിച്ചു വീഴും യജമാനൻ്റെ ഭവനത്തിന് അപമാനമായി തീർന്നവനെ നിൻ്റെ പ്രൗഢ രഥങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിൻ്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യും നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ ഷബ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഷബ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു റോയൽ സ്റ്റുവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ അതാരാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതായത് ഹി ഇസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരാണ് റോയൽ സ്റ്റുവാർഡ് കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആഹാരം വെക്കുന്നവനാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഭണ്ഡാര വിചാര കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരനും അവിടുത്തെ പാറാവുകാരനും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആരാണ് കൊട്ടാരം വിചാര ഹി ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹി ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രിയാണിത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജോലി എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജോലി രാജാവ് കിടന്നുറങ്ങും രാജാവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നഗര കവാടത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സിറ്റി ഗേറ്റ് കോർട്ട് ആൻഡ് ട്രഷറി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് താക്കോൽ സത്യത്തിൽ ആരാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് താക്കോലിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് ഹലോ താക്കോലിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് രാജാവ് പക്ഷെ രാജാവിന് എപ്പോഴും ഇത് താക്കോലും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തനായ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ രാജാവ് ഈ താക്കോലേപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ താക്കോലിൻ്റെ പ്രത്യേകത റോമാക്കാരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെറിയ താക്കോലും താഴും കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് താക്കോല് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളതാണ് താക്കോലൊരുത്തൻ തോളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ തോളി അത്ര കാരണം വലിയ ലോക്കാണ് അപ്പം അത് തുറക്കാൻ വലിയ നീളമുള്ള വലിയ താക്കോൽ അത് തോളിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരൻ ഈ താക്കോലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവനെ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഹി ഈസ് ദ റോയൽ സ്റ്റുവാർഡ് കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ തോളിൽ താക്കോലുണ്ട് അവൻ ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് വിശ്വസ്തതയോടെ തൻ്റെ താക്കോൽ തൻ്റെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരനായ ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ എസ് കെ ആ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരനായ ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആരാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ താക്കോലിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നാണ് ഹലോ കേൾക്ക് ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്താണ് ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ രാജാവ് ആരുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവാണ് ദാവീദിൻ്റെ ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഭവനമാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് ദാവീദ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി ദാവീദ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ദാവീദ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ കൊട്ടാരത്തെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ദാവീദിൻ്റെ ഭവനം അപ്പൊ ഈ താക്കോൽ എന്താണ് ദാവീദിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ദിസ് ഈസ് ദ കീ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഡേവിഡ് ദാവീദിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ആരുടെയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ കയ്യിലാണോ അല്ല ദാവീദിൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയായ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലാണോ പിന്നെ ആരുടെയിലാണ് ശബന ശബന ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ഇടയിലാണ് താക്കോൽ അവനാണ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും അവനാണ് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ അവൻ്റെ തോളിലാണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ഈ തോളിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് അപ്പം ആ ശബനായോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ശബന നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കും കാരണം ശബന അവിടെ ശബനായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശവകുടീരം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തിന് അവൻ അവന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ദൈവം പറയുകയാണ് ശബന നിന്നെ ഞാൻ ഊക്കോടെ വലിച്ചെറിയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വായിക്കാം പത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിക്കാം അന്ന് നിൻ്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ നിഷ്കാസനം ചെയ്യും നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ 
അന്ന് എൻ്റെ ദാസനും ഹിൽക്കിയയുടെ പുത്രനുമായ ഏലിയാക്കിമിനെ ഞാൻ വിളിക്കും നിൻ്റെ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും അവനെ ഞാൻ ധരിപ്പിക്കും നിൻ്റെ അധികാരം അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും ജറൂസലേ നിവാസികൾക്കും യൂതാ ഭവനത്തിനും അവൻ പിതാവായിരിക്കും ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അവൻ്റെ തോളിൽ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കും അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയോ അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയോ ഇല്ല ഹലോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക് 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 ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യേശു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജവാഴ്ച ഇല്ല രാജവാഴ്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യേശു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഇല്ല മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞേ യേശു പത്രോസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവുണ്ടോ യകുതന്മാർക്ക് രാജാവില്ല എറോത് രാജാവ് സീസറിൻ്റെ ആളായിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവ് യകുതന്മാർക്കില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ല എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് യകൂത മതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന റോള് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാ അത് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അന്നത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആരാണ് കയ്യാപ്പ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തിയഞ്ച് മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തിയഞ്ച് മത്തായി ഇരുപത്താറ് അറുപത്തഞ്ച് വായിക്കാമോ മത്തായി ഇരുപത്താറ് അറുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മേലങ്കി കീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ഇതാ ദൈവദൂഷണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുവല്ലോ അപ്പൊ പ്രധാന പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്തു മേലങ്കി കീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചേ ലേവരുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ലേവരുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കയ്യാപ്പ തന്റെ വസ്ത്രം കീറി മത്തായി ഇരുപത്തി സോറി ലേവിയർ പത്ത് ആറ് വായിച്ചേ ലേവിയർ പത്ത് ആറ് അനന്തരം മോശ അഹ്റോനോടും അവന്റെ പുത്രന്മാരായ എലയാസറിനോടും ഇത്താമറിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തലനഗ്നമാക്കുകയോ വസ്ത്രം കീറുകയോ അരുത് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ തല നഗ്നമാക്കുകയോ വസ്ത്രം കീറുകയോ അരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയും ജനം മുഴുവൻ്റെയും മേൽ ദൈവകോപം നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ച് ലേവിയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ലേവിയർ ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് അഭിഷേക തൈലം ലേവിയർ ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് അഭിഷേക തൈലം തലയിൽ ഒഴിക്കപ്പെട്ടവനും വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവനും സഹോദരന്മാരിൽ പ്രധാന പുരോഹിതനുമായവൻ തൻ്റെ തല നഗ്നമാക്കുകയോ വസ്ത്രം കീറുകയോ അരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക യകൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറിയാൽ അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യം അതോടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയാൽ യകൂതന്മാരുടെ ഒറിജിനൽ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനയാണിത് വായിച്ചല്ലോ സ്ക്രിപ്ചറിൽ ദൈവം കൃത്യമായി പുരോഹിത പ്രധാന പുരോഹിതനോട് പറയുകയാണ് നീ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയാൽ ദൈവകോപ നിമിത്തം നീ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കും അപ്പൊ കയ്യാപ്പ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രം കീറി ടെക്നിക്കലി തിയറിറ്റിക്കലി ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിവൈൻ വിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന പുരോ പൗരോഹിത്യം അതോടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് പ്രീസ്റ്റ് ഇല്ലിനി പ്രധാന പൗരോഹിത്യം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു ഷബ്നായോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് എന്താണ് നിന്നെ ഞാൻ ൂക്കോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയാക്കിമിനെ നിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ധരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി മനസ്സിലാവും ഒന്ന് വല്ല ദേഹരെ വേർത്തിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കൈവീശി ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതനായ കയ്യാപ്പായുടെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിച്ചു അവൻ വസ്ത്രം കീറി അപ്പോൾ ആ സീറ്റ് ഒഴിവ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഇല്ല ഇനി പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രധാന പുരോഹിതനെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് കർത്താവിശ്വമിശിക പത്രോസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരും താക്കോല് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് താക്കോല് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ താക്കോലിരിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റൂവാർഡ് കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരി 
ഈശോ മെസിക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഈശോ മെസിക പത്രോസിനെ താക്കോലേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ യകൂത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ശബനായെ താഴെ ഇറക്കി ഏലിയാക്കിമിനെ താക്കോല് കൊടുത്ത് അങ്കി ധരിപ്പിച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാനാണ് ദാവീദ് വംശത്തിലെ രാജാവ് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് എന്നേക്കും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ലേ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം എന്നെയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് രാജാവ് നീയാണ് എൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ താക്കോല് ഞാൻ തരികയാണ് നീ അടച്ചാൽ ആര് തുറക്കില്ല നീ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോല് ഞാൻ നിനക്ക് തരും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെടും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പത്രോസിനെ ഈശോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് പോവും പിന്നെ നീയാണ് ഇതിൻ്റെ താക്കോൽ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ നീയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്രോസിൻ്റെ പരമാധികാരം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി തിരുസഭ അംഗീകരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വികാരിയായ മാർപ്പാപ്പയാണ് മനസ്സിലായോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് മാർപ്പാപ്പ നിൽക്കുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് ദേ താക്കോല് പിടിയിടാ രാജാവിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് രാജാവ് താക്കോല് കൊടുത്തിരിക്കാം വത്തിക്കാനിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് പത്രോസ് ലീഗ താക്കോല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണത് പത്രോസ് ലീഗ താക്കോല് വാങ്ങിക്കുന്ന ചിത്രമല്ലത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണത് എന്നാണ് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഈശോ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ അന്ന് പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ താക്കോൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും കാരണം രാജാവ് അവനാണ് അവൻ വരുന്നത് വരെ ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉള്ള മാർപ്പാപ്പ നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ പോകുന്ന ആളുകളെ ചൊറിയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചൊറിയാനുള്ള ഒരാളല്ല അത് നിങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദുഷിക്കുന്നത് ആര് അദ്ദേഹത്തെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചോ ആ കർത്താവിനെയാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിക്കുന്ന സകലരും തിരിച്ചറിയണം അദ്ദേഹത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് പിടിയടാ താക്കോല് ഇവിടെ നീയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും അതായത് പത്രോസിനല്ലേ കൊടുത്തത് അത് ഈ ഈ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അത് വേട്ട എന്താ ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫീസായിരുന്നു ഒരു ഓഫീസാണത് അതൊരു ഓഫീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ആപ്പി നമ്മൾ ഓഫീസ് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലല്ല അതൊരു ഒരു 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 ദൗത്യമാണ് ഒരു ചുമതലയാണ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് രാജാക്കന്മാർ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ ഈ താക്കോല് കയ്യിലുള്ള ആളും ഈ സ്റ്റൂവാടും മാറി മാറി അത് ഡൈനാസ്റ്റിക് സക്സഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരനെയും മാറ്റും അടുത്ത ആളെ വെക്കും അപ്പോൾ സക്സഷൻ ആണ് ഒരാൾ മാറിയാൽ അടുത്ത ആള് പക്ഷെ ഓഫീസ് അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതോടുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനം ഇല്ലാതാവുമോ അടുത്ത ആൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും അയാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദുഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി ഇത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഈ വിഷയം നിസ്സാര കാര്യമല്ലിത് മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതോടുകൂടി കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ് വട്ടം ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പറയാവുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ
പൗലോസ് ലീഗ വചനം എടുക്കുന്നില്ല പൗലോസ് ലീഗ പത്രോസ് ലീഗായിൽ കുറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പത്രോസ് ലീഗായെ മുഖത്ത് നോക്കി എതിർത്തു ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ആര് എതിർത്തു പൗലോസ് ലീഗ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് എതിർത്തത് പൗലോസ് ലീഗ ആരാണ് എതിർത്തത് പൗലോസ് ലീഗ കേപ്പായിൽ കുറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പരസ്യമായി എതിർത്തു ആരാണ് എതിർത്തത് പൗലോസ് ആരാണ് പത്രോസിന് കൊടുത്ത യഹൂദർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷം പത്രോസിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതുപോലെ വിജാതിയർക്ക് വേണ്ടി അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത അപ്പസ്തോലനാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ മാർപ്പാപ്പയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി കർദ്ദിനാളന്മാരുടെ സംഘം തിരിച്ചവയിലുണ്ട് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അവർ തിരുത്തട്ടെ മനസ്സിലെ പൗലോസ് തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്രോസ്ലീഗായ പോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പസ്തോലം തിരുത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഇത്തിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസ്ലീഗ ഈശോ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് തടസ്സം നിൽക്കും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ പത്രോസിനെ എന്ത് വിളിക്കും സാത്താന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോ പറയിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്രോസ്ലീഗ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയും രണ്ട് മൂന്ന് പത്രോസ്ലീഗ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താണുവാൻ തുടങ്ങും ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യം എടുത്തേ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം മാർപ്പാപ്പ വിശ്വാസത്തെയും കേൾക്കണേ ഇത് വിശ്വാസത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അപ്രമാദിത്വം ഇൻഫാലിബിലിറ്റി എന്താണ് വിശ്വാസത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും കുറിച്ച് സഭ മുഴുവൻ്റെയും ഇടയനെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പ്രബോധനാധികാരത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റാവരമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല ഇതാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം ഇതാണ് സഭ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തെയും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ന്യൂഡൽഹി ആണെന്നതിന് പകരം മാർപ്പാപ്പ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റാം ജനറൽ നോളജിൽ തെറ്റാം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പ പറയാണ് എൻ്റെ മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ വയസ്സ് പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റാം മാർപ്പാപ്പ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ലോക വിഷയത്തെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് തെറ്റാം അതല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും സംബന്ധിച്ച് മാർപ്പാപ്പ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനകത്ത് തെറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കാം ഇതാണ് തിരിച്ചു പോ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രബോധനം കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കാം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഇതാണ് എന്നാൽ പത്രോസിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പറ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പത്രോസ് ലീഗായ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവെ നീ എന്ന നീ മരിക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട നീ കുറിച്ച് ഒന്നും കയറണ്ട നീ സഹിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ആറാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ തെറ്റ് വരാമോ തെറ്റ് വരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പ എന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും പാപിയായ ഈ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് വരില്ലേ ഉത്തരം ഇതാണ് ആരാണ് മത്തായി ആരാണ് മർക്കോസ് ആരാണ് ലൂക്കോസ് ആരാണ് യോഹന്നാൻ ഇവരൊക്കെ പാപികളായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ പാപികളായ മനുഷ്യരൂടെ അല്ലേ തെറ്റാത്ത സുവിശേഷം ഈ സോമക്ക് എഴുതി തന്നത് ആണോ ആ പാപികൾ എഴുതിയ സുവിശേഷം അല്ലേ നമ്മൾ നിത്യമായ തെറ്റാത്ത സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാപികളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാനും പറയാനും പറ്റുമോ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പയെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഈശോ എന്നാ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു ഒരു സംഭവം പറയാം നിങ്ങളോട് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ചരിത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ചരിത്രം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മുതൽ പത്രോസ് ലീനസ് ക്ലീറ്റസ് ക്ലമൻറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ നിര ഇരുന്നൂറ്റി
ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പമാരും എല്ലാവരും വിശുദ്ധരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെ കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബിജി ലിയൂസ് ബിജി ലിയൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മാർപ്പാപ്പയാണ് അദ്ദേഹം രാജ്ഞിയെ സ്വാധീനിച്ചാണ് മാർപ്പാപ്പയായത് രാജ്ഞിയെ സ്വാധീനിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയായത് രാജ്ഞി ഇദ്ദേഹത്തെ മാർപ്പാപ്പയാവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം രാജ്ഞിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു മെത്രാനെ നേരത്തെ ഇരുന്ന മാർപ്പാപ്പ പുറത്താക്കിയിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രാജ്ഞിക്ക് താല്പര്യമുള്ള രാജ്ഞിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരു മെത്രാനെ പാഷണ്ഡത പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നേരത്തെ ഇരുന്ന മാർപ്പാപ്പ പുറത്താക്കി അപ്പം ഈ വിജിലിയോസും രാജ്ഞിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരാണ് വിജിലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു നിന്നെ നീ മാർപ്പാപ്പയവൻ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യനാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിരുന്ന മറ്റൊരു മാർപ്പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം യോഗ്യനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയാക്കാം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെത്രാനെ തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കൊള്ളരുതാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയാവുന്നത് ശരിക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ഒന്നുമല്ല വിജിലിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാർപ്പാപ്പ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം ആ പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു കൊരണ്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കിട്ടും വിവരക്കേടാണ് ഒരു കൊരണ്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നാണോ സിംഹാസനം എന്ന് സിംഹാസനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ വിജിലിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പ ഈ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു രാജ്ഞി കത്തയച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റേ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ആ മെത്രാനെ തിരിച്ചെടുക്കണം ഇദ്ദേഹം രാജ്ഞിക്ക് എഴുതിയ മറുപടി വത്തിക്കാൻ ഡോക്യുമെന്റുകളിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹം രാജ്ഞിക്ക് എഴുതിയ മറുപടി ഇതാണ് രാജ്ഞി ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളും ഒരുപാട് അറിവുകേടുകളും ഒരുപാട് ഫൂളിഷ് ആക്സും മണ്ടത്തരങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരായ പത്രോസും അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരഗാമികളും ഇരുന്ന കസേരയിലാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി മുൻപിരുന്ന മാർപ്പാപ്പമാർക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ രാജ്ഞി ഉപദ്രവിക്കുകയും നാടുകടത്തുകയും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ അയാളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ വന്നാൽ കൊള്ളരുതാത്ത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സഭയാണിത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണത് കർത്താവിൻ്റെ സ്റ്റുവാർഡാണത് കർത്താവിൻ്റെ വികാരിയാണത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സിംഹാസനം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം സോറി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് മുതലുള്ള ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ച് മാത്യു ട്വന്റി ത്രീ യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസയരും മോശ ഇവിടെ ആ അങ്ങനെ അതെന്താ അത് മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു മോശയ്ക്ക് സിംഹാസനം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ മോശയ്ക്ക് സിംഹാസനം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ പറ ഏ മരുഭൂമി വരുമ്പോൾ മോശ സിംഹാസനം ചുമന്നാണോ വന്നിരുന്നേ പിന്നെ മോശയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മോശയുടെ സിംഹാസനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് യഹൂദന്മാർ താൽമൂദ് മിഷ്ന മിദ്രാഷ് തുടങ്ങിയ അവരുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യകൂതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലമുകളിൽ നിന്ന് മോശ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് അവർ പറ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് കൽപ്പന രണ്ട് ആ കൽപ്പന എഴുതിയതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മോശയ്ക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല 
അത് എഴുതി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അവർ പിന്നീട് എഴുതുന്നത് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് അവർ കൈമാറിയ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്ന് എഴുതിയ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് എഴുതാത്ത ഓറൽ ട്രഡീഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇതിനെയാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് മോശയുടെ സിംഹാസനം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം പഠിപ്പിക്കാൻ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രബോധന അധികാരം ഇതിനെയാണ് സിംഹാസനം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈശോ മെസ്സിക്കാൻ നിലം തൊടാതെ തെറി വിളിക്കുകയാണ് ആരെ പരിസേരെയും നിയമജ്ഞരെയും പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ അനുകരിക്കരുത് അവർ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് മോശയുടെ ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽ അവർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളത് അനുസരിക്കുവിൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നല്ല അവർ കള്ളുപിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കള്ളുപിടിക്കരുത് അവർ തെറി വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കരുത് അവർ വിഗ്രഹത്തെ കുമ്പിടാണ് നിങ്ങൾ കുമ്പിടരുത് എന്നാൽ നിങ്ങളും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുവിൻ യകൂത മതം ഇല്ലാതായി യകൂത ദേവാലയം ഇല്ലാതായി പത്രോസാകുന്ന പാറമേൽ ഈ സഭയെ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഈ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തെ ദൈവം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം കെട്ടപ്പെടും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെടും ആ അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ് അതാണ് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം പിടികിട്ടിയോ അല്ലാതെ കൊരണ്ടിയല്ലത് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പാറ ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭയെ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും ഒന്നാമത്തേത് റോക്ക് രണ്ടാമത്തേത് കീ മൂന്നാമത്തേത് സീറ്റ് ചെയർ ഇത് മൂന്നും ദൈവമായ കർത്താവ് പത്രോസിനാണ് കൊടുത്തത് പത്രോസിന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നേരമില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ ഞാൻ കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് പത്രോസ് മുതൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ഇടമുറിയാത്ത ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയുമോ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ദ ലോങ് ദ മോസ്റ്റ് ലോങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ദീർഘമായ ചരിത്രമുള്ള ഓഫീസാണ് ഇന്നും തുടർച്ചയുള്ള ഓഫീസാണ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ഓഫീസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരുടെ മുറിയാത്ത ചരിത്രം വേറെ ആർക്ക് എവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു മുറിയാത്ത ചെങ്ങല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ നോക്കി രാജാക്കന്മാർ തകർക്കാൻ നോക്കി പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ നോക്കി ഗൂഢാലോചന സംഘങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്ററി ബോഡീസ് അവർ തകർക്കാൻ നോക്കി തകർന്നോ കാരണം എന്താ ഈശ പറഞ്ഞത് നീ പത്രോസാണ് ഈ പത്രോസിന്റെ മേൽ ഞാൻ സഭ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ ലോകത്തുള്ള സകല മക്കളും പത്രോസിനെ കുറിച്ചും മാർപ്പാപ്പമാരെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ അവനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ അവനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കർത്താവുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട പത്രോസ് മുങ്ങിയാലേ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അങ്ങ് വലിയ തെറ്റി ഏതെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ മുങ്ങിപ്പോയാൽ മാർപ്പാപ്പയെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ അവനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയ കർത്താവ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസിനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് വഞ്ചിയിലോട്ട് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ നടത്തുന്ന രാജകീയമായ ഒരു യാത്രയുണ്ട് വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നുകൊണ്ട് എത്ര അലയടികൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര കോളിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ലോകത്താരല്ല സമര പന്തല് കെട്ടി സമര ഇരുന്നാലും പത്രോസിന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ ഈ അലയടികൾക്ക് മുകളിലൂടെ കർത്താവ് നടന്നു പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് പറയാം ഹാലേ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്ന ഉടനെ ഇതാ മാർപ്പാപ്പ മുങ്ങി എല്ലാം നശിച്ചു അന്തി ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി 
എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അമ്മയുടെ കൺവെൻഷന് ഞാൻ വലിയ മനോ മനോവേദനയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ നിയമം അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനവും മാതാവിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതവും ചൊല്ലി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്ന് രാത്രി കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവനിത് അറിയുന്നില്ല അമ്മാടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പലോട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അമ്മാടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവനറിയാൻ പാടില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ആ രാത്രി കർത്താവ് സംസാരിച്ചു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക അവൻ എന്ത് ചെയ്തു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ നവംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി അമ്മയുടെ കൺവെൻഷന് അച്ഛൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആഹ്വാനം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയാണ് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോകൾ ഇറക്കൂ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടോ ഫലമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അനേകം നമ്മുടെ മക്കൾ അനേകം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട് മാർപ്പാപ്പ എത്തറി വിളിക്കുന്നവരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടയാൻ വേണ്ടി ഡിസംബർ എട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്ത് അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ ഇവരെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് സഭയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നേരം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മർക്കോസ് പ സോറി മത്തായി പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഇത്രയും നാൾ കാത്തുവെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഇത്ര അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പസി ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ദീർഘമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഓഫീസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ഇടമുറിയാത്ത ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് വെള്ളത്തിൽ പത്ത് ദിവസം മുങ്ങിയാൽ കർത്താവ് പൊക്കി എടുത്തോളൂ കർത്താവ് പൊക്കിക്കോളൂ കാരണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സഭയാണ് നമ്മളാരും ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളാരും മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിക്കരുത് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളാരും മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിക്കരുത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ പോയി പെടരുത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് യൂദാസലിക പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അവർ വഴിതെറ്റിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവരുടെ അവസാനം നാശമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും നശിക്കരുത് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം എല്ലാവരും സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി അമരോത്ഭവ തിരുനാളിൽ തെറ്റ് തിരുത്തി മാർപ്പാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും തിരിച്ചു വരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹൃദയഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ നവംബർ അഞ്ചിന് അമ്മാടത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് അനേകം പേരെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരാദ്യം ഇതുപോലെ മാർപ്പാപ്പയെ അതുപോലെ മെത്രാമാരെ വൈദികരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൂഷണം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആദ്യം കുറേ ആളുകളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അവരെ വലിയ ദുരിതത്തിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബനാഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബിനികളൊന്നും അതിനകത്ത് പോകാതിരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു മകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അന്ധകാരമായിരുന്നു തലയിൽ അന്ധതയായിരുന്നു തലയിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ തല കൈവച്ച് ഒരു ഡെലിവറൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പിശാജ് വിട്ടുപോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സത്യം മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അരൂപിയാണത് അരൂപി തല കയറി കിടക്കുകയാണത് എന്നിട്ട് എന്നോട് വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പണക്കാരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ
നമുക്ക് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വഴി വിട്ട് നമുക്ക് മാർപ്പാപ്പയെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇനി ഉണ്ടാക്കണ്ട മാർപ്പാപ്പയെ തിരുത്താൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റ് വരാം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കുറവ് വരാം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാം പക്ഷേ സഭ മുഴുവൻ്റെയും പരമാധികാരമുള്ള പ്രബോധകൻ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിലൂടെ മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും തെറ്റില്ലെന്ന് സഭ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ കർത്താവിൻ്റെ പുരോഹിത കർത്താവിൻ്റെ വികാരി ചങ്കൽ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹിച്ച് 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 പ്രായച്ചിത്തെടുത്ത് പരിഹാരമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉപവസിക്കുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കും ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ സ്റ്റുവാർഡ് കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ താക്കോല് കയ്യിലുള്ള ആൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം ചേർന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് റോമിൽ പോയി മാർപ്പാപ്പയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ അത്രയും മാത്രം ഒരു ഒരു പോയി മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മാർപ്പാപ്പയെ കണ്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈമുത്തി അത്രയും മാത്രമൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ആശീർവാദം എൻ്റെ കർത്താവ് തരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അത്രയ്ക്ക് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരോടും അത്രയും സ്നേഹമില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളു ഇപ്പം എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇത് വായിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുക അതായത് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ ഒറിഞ്ഞോ ഒളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഞാനത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അത് അതങ്ങ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തരും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും മാർപ്പാപ്പയെ സ്നേഹിക്ക് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്ക് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കുക പരിഹാരം ഏറ്റെടുക്കുക പാവമല്ല എന്തോ ഒരു ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പാവം മനുഷ്യൻ ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നും നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും നോക്കും വിഷമമുണ്ടോ മുഖത്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ മുഖത്ത് എന്ന് ഞാൻ അതിനെ നോക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പം ഇന്നലെ കുർബാന ചൊല്ലിയ സമയത്ത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തായ്ലൻഡിലെ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഇച്ചിരി സന്തോഷക്കുറവുള്ളവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ ശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെടുത്ത് ഇതാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്രൂസിനെ ഈശോ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം അതാണ് ഷബ്നായെ മാറ്റി ഏലിയാക്കിമിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ പത്രൂസിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് വേഗമെടുക്കാം വേഗമെടുക്കാം അതായത് ഏ ശയ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എടുത്ത് വായിച്ചേ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഏലിയാക്കിമിനെ ആ വാക്യം വായിച്ചേ നിന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ പദ വായിച്ചേ നിന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ താഴെ ഇറക്കും ഏലിയാക്കിമിനെ ഞാൻ വിളിക്കും അടുത്തത് നിന്റെ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും അവനെ ഞാൻ ധരിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ നിന്റെ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും ഈ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും ഉള്ള ആളാണ് മറപ്പാപ്പ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും അടുത്തത് എന്താണ് നിന്റെ അധികാരം അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും ഇതാണ് ആ അധികാരമാണ് ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ അധികാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരം വിചാരിപ്പുകാരൻ ആ പ്രൈം
ജൂ ജൂഡയ ആൻഡ് ജെറൂസലേം ഹി വിൽ ബി കോൾഡ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് അവനെ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കും പോപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാദർ എന്നാണ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നന്ദി പറഞ്ഞേ പോപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാദർ എന്നാണ് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് തിരുസഭ പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഈ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗമാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പരമാധികാരത്തിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ സ്ഥാനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏലിയാക്കിമിൻ്റെ ഏലിയാക്കിമിനെ ഞാൻ ഷബനായുടെ സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കും അവൻ്റെ അങ്കിയും അരപ്പട്ടയും കൊടുക്കും അവൻ്റെ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ്റെ താക്കോല് കൊടുക്കും അവൻ എന്ത് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പാപ്പ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഹോളി ഫാദർ ഹോളി ഫാദർ ഈശോ മെസികായിക്ക് തുതിയായിരിക്കട്ടെ ദൈവ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഥാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ട